zakat kambing satu ekor. Kalau dia tidak dibarengi akidah dengan akhlak, seumur hidup tidak akan berzakat kambing. Kenapa? Karena dia otaknya cerdas, tapi cerdas untuk yang jahat. Atau otak Firaun. Saya ulang lagi Saya punya kambing 40 ekor Maka wajib mengeluarkan 
mengeluarkan zakat kambing satu ekor. Kalau dia tidak dibarengi akidah dengan akhlak, seumur hidup tidak akan berzakat kambing. Kenapa? Karena dia otaknya cerdas, tapi cerdas untuk yang jahat. Atau otak Fir'aun. Kebetulan kambing dia 39 dan satu kambing sedang hamil dua. Menurut USG terakhir, besok jam 6 pagi dia punya 40 ekor kambing. Jam 6 pagi besok, main. wajib mengeluarkan satu ekor kambing. Otaknya berpikir, gimana caranya dia supaya enggak bersakat? Jam 4 dia potong satu. Dia mulai, dia jual. Besok datang ambil zakat. Menurut laporan jam 6 ini, ente sudah wajib karena sudah sampai di shopnya. Apa kata dia? Hitung aja sendiri. Pas dihitung berapa kambingnya? Tiga sembilan. Seumur hidup tidak akan berzakat. Kenapa? Hebat dalam masalah hukum, tapi tidak dibarengi antara akidah dan akhlak. Makanya pertanyaan Jibril kepada Nabi tiga. Mahuwal Islam, Mahuwal Iman, Mahuwal Ihsan. Makanya saya yakin dan percaya Tazkia akan melahirkan para ekonom yang berakhlak dan berakidah yang kuat. Jangan pernah pisahkan antara tiga ini. Kekhawatiran yang dibacakan oleh Ibu Rektor menjadi kekhawatiran kita semua. Ini semua berawal dari jahil. Kalaulah dia belajar akhlak, tasjidun nas, tasawuf, ikna bima kasawallahu lak takun arnan nas. Merasa cukup dengan pembagian Allah. Kau akan menjadi orang yang aman, sangat berkecukupan. Pastilah dia tidak akan terjerumus. Kalau akidahnya kuat, sholatnya berpengaruh pada aspek kehidupannya. Pastilah dia tidak akan terjerumus. Dan tidak sampai mati konyol bunuh diri karena wala batin naim. Siapa yang bisa menyampaikan misi yang besar ini? Tak mungkin Abdul Somad. Abdul Somad bahagia. Kenapa? Karena ada seribu sejuta pakar-pakar yang akan lahir dari tersekian. Nanti ini ya Allah. Hari ini sekalian saya masih senang dan kita betul masih senang bagi mantap tapi waktu sudah sore. Sekarang sudah jam 17 lebih 21. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada jadi keberkahan. Terima kasih Ustaz. Kita mengumumkan dan pastikan. Ibu Rektor, terima kasih. Dan teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen semuanya para jamaah sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan kebaran kita, kita bersama. Ada kenang-kenangan dari keberhasilan dan terusnya? Baik, baik. Ada tiga hal yang mau saya sampaikan terakhir. Yang pertama, jangan pisahkan antara ilmu, akidah, dengan akhlak. Yang kedua, berusahalah menyampaikan ilmu itu dengan banyak bahasa. Maka apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rektor dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, sehingga nanti cakupan ceramah, Seminar adik-adik anak-anakku sekalian bisa dinikmati oleh orang seluruh dunia dengan bahasa Inggris ini. Jadi ke depan mulai latihan ada depan corner, depan untuk melatih supaya jangan kita terkejut nanti ketika berdebat dalam masalah ekonomi Islam ini, ekonomi syariah ini dengan menggunakan bahasa Inggris dilatih. Mungkin secara grammar banyak kita paham, tapi untuk membicarakannya karena bahasa ini adalah dengan praktek ilmu marasa. Nah, maka jangan pernah sungkan malu uh, terus beraktivitas dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, walaupun kau sudah berada di puncak bukit, jangan lupa kaki tetaplah melangkah di tanah. Gantungkan cita-cita mesti bintang di langit, tapi kaki tetap di tanah. Kalau karena kaki muka atas, itu hancur. Harus tetap tawa untuk dalam tahan. Saya kira itu terima kasih. Saya sangat, sangat, sangat senang berada di majelis ini. Saya diminta untuk dengan baca doa. Mari kita bermohon kepada Allah. Doakan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma azzil rahmata wa salamata wal barakata ala hadihi al-jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah keluarga besar Tazkia, Ya Allah. Allahumma jangan abna'ana wa banatina minas salihina wa salihan. Jadikan siswa-siswi kami menjadi para mujahid, orang-orang yang soleh. Menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, Ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu 
wa tarbah Selamatkan kami, hati kami Tanamkan taufik Sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai Dan kau ridai ya Allah Allah majalah al-hayat azian dan lana fikuli khair Kalau kau tambah usia kami Jadikan tambah usia itu menjadi tambahan amal salih Wajalah al-mau tarahatan lana fikuli syar Kalau kau takdirkan kami harus mati Maka jadikan kemanjian itu membuat kami berhenti Dari segala dosa-dosa ya Allah Allah majalah al-hadal balada balada Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Ya Allah, Allah manfaatkan Allah wal wabah wal fasha wal riba wal zina wal muka. Selamatkan negeri ini dari segala perbuatan maksiat, dari riba, dari zina, dari perbuatan kecil dan muka. Allah maktibkan Nabi Rasulullah Khatiman, wala taktib alaih Nabi Sufi Khatiman. Allah majal akhir kalam bina indah jahari ajarinan. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba yang keluar dari mulut kami. Adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana adina di dunia masana Wa fila azulat yahsana Wa qina adaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi ya rabbil alamin Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kehilapan dan kesilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik silahkan Pak Rita Pak Asari Kudin silahkan Pak Kutabiyah Nah Kita akan berhadir ke depan. Nanti kita.